हेलो वेलकम टू बी बैंकर दिसन जी सो दोस्तों हमारे चैनल बी बैंकर ने सोचा तो मैं दोस्तों लोग सीखेंगे बेसिक से इंग्लिश जैसे सीख रहे हैं बेसिक से इंग्लिश दोस्तों लोग सीखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट कनेक्टिंग वर्ड्स दोस्तों कनेक्टिंग वर्ड्स क्या होते हैं जो वाक्यों को जोड़कर कहने में मदद करता है या यूँ कहें वाक्यों को सजा करके प्रस्तुत करने में मदद करता है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों बने रही वीडियो के अंत तक चले सो करते हैं जो लोग नए हमारे चैनल पर उनके बता दो कि हमारे चैनल पर चल रहा बेसिक स्पोकन इंग्लिश क्लास और इस क्लास में हम लोग इंग्लिश सीखते हैं बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल जीरो से जुड़ जाइए हमारे क्लासेस से हमारी क्लासेस आती है हर रोज शाम नौ बजे जुड़ने लगे अगर चैनल को सब्सक्राइब करना है साथ ही बैल कौन दबाने से बैल कौन दबाएंगे क्लास आएगी मैसेज आएगा क्लास आज अब सीधे सीधे इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर है सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप करके भी हमारे क्लासेस से जुड़ सकते हैं वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूले माई फ्रेंड बिकॉज वीडियो इज टॉप क्लास सुपर ए वन एन धास तो चलिए शुरू करते हैं सीखते हैं दोस्तों पहला शब्द है हेयो एच ई आर हेयो हेयर का मतलब होता है यहाँ इधर इस स्थान पर ठीक है ये वाक्य पर निर्भर करेगा कि उसका मीनिंग जो है क्या होने वाला है तो हेयर का मतलब यहाँ इधर या इस स्थान पर अगला शब्द है देर टी एच ई आर ई देर देर का मतलब वहाँ देर का मतलब वहाँ एक और देर है टी एच ई आई आर है ना वहाँ पे आई होता है उसका मतलब क्या होता है उनका क्लियर है तो देर और देर में कंफ्यूज मत होइएगा अगली शब्द है वेर डब्ल्यू एच ई आर ई वेर का मतलब कहाँ जहाँ किस जगह या किधर है ना वाक्य पर निर्भर करता है कि किस तरीके से यूज़ होगा इसका कहाँ जहाँ किस जगह या किधर या आप पे निर्भर करता है कि किस तरीके से आप इसको यूज़ करना चाहते हैं ठीक है चलिए अगली शब्द है एवरीवेयर हर जगह सब जगह हर कहीं अगली शब्द है बिहाइंड बी ई एच आई एन डी बिहाइंड बिहाइंड का मतलब पीछे के पीछे पीछे की ओर अगली शब्द है अराउंड अराउंड का मतलब चारों ओर आस पास इर्द गिर्द के आस या लगभग ठीक है तो सर मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ कि जितनी भी मीनिंग है ऑलमोस्ट सारी मीनिंग मैं आपके सामने प्रस्तुत करूँ ठीक है और ये वाक्य पे निर्भर करेगा कि उसका उपयोग कैसे होना है या सब्जेक्ट पे या कर्ता पे निर्भर करेगा कि वो इसको किस तरीके से यूज़ करना चाहता है क्लियर है अगली शब्द है अब अब का मतलब ऊपर से ऊपर से अधिक से ऊपर ठीक है नेक्स्ट इज आउटसाइड बाहर बाहर का या बाह्य है ना यहाँ पे यह छुपा हुआ है बाह्य अगली शब्द है इन अंदर के भीतर अंदर या अंदरूनी है ना अंदरूनी के लिए एक और शब्द है इंटरनल आई एन टी ई आर एन एल इंटरनल नेक्स्ट एज नियर एन ई ए आर नियर का मतलब पास के पास नज़दीक निकट नेक्स्ट एज अवे ए डब्ल्यू ए वाई अवे का मतलब दूर अगली शब्द है टमोरो टी ओ एम ओ डबल आर ओ डब्ल्यू टमोरो मतलब आने वाला कल सिर्फ कल भी बोलेंगे तो चलेगा बट मीनिंग क्या छुपा रहेगा आने वाला नेक्स्ट एज अर्ली ई ए आर एल वाई अर्ली का मतलब जल्दी शीघ्र या वक्त से पहले क्लियर है अगली शब्द है बिलो बी ई एल ओ डब्ल्यू बिलो का मतलब नीचे से नीचे या कम देन टी एच ई एन देन का मतलब फिर तब तो एक और होता है देन टी एच ए एन है ना उसका यूज उसका कोई मतलब नहीं होता है ना उसका हिंदी में कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता उसका तुलना करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं जैसे कि सम वन इज़ बेटर देन सम वन ठीक है आई समझ में दैट इज टी एच ए एन यह क्या है देन टी एच ई एन और उसका उच्चारण भी हो जाता है दैन टी एच ए एन दैन नेक्स्ट इज डेली प्रतिदिन रोजाना रोज हर रोज अगली शब्द है टूडे आज यह दिन आज का दिन लेट एल ए टी लेट का मतलब देर देर से पिछला विलंबित या स्वर्गीय जब किसी का देहांत हो जाता है तो उनके लिए भी हम लोग उसके उनके नाम के पहले लेट लगाते हैं ठीक है अगली शब्द नाव नाव का मतलब अभी अब इस समय इस वक्त एवर ई वी ई आर एवर का मतलब कभी सदा सर्वदा सदैव हमेशा नेक्स्ट एज बेसाइड बी ई एस आई डी ई के बगल में पास में के पास में अगली शब्द है आफ्टर ए एफ टी आर आफ्टर बाद में के बाद में या पश्चात पश्चात है ना नेक्स्ट इज इन टू इन टू का मतलब के भीतर भीतर या में इसका प्रयोग क्या है दोस्तों कि जब कोई सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट है ना किसी एक जगह से दूसरे जगह पे जाता है तब इन का प्रयोग होता है ठीक है नेक्स्ट इज एंड ए एन डी एंड का मतलब और तथा अगली शब्द है बट बट का मतलब लेकिन किंतु परंतु मगर 
अगली शब्द है हाउ लॉन्ग हाउ लॉन्ग जो है ये प्रश्न के लिए प्रयोग किया जाता है हाउ लॉन्ग है ना कितना लंबा कितनी देर ठीक है नेक्स्ट इज हाउ एवर हाउ एवर का मतलब तथापि तो भी या तब भी ठीक है चलिए अगली है अदरवाइज अदरवाइज जो है थोड़ा नेगेटिव सेंस में यूज होता है अन्यथा वरना नहीं तो नेक्स्ट इज टू टी डबल टू टू का मतलब बहुत भी अधिक अत्यधिक है ना या अति कहते टू ऑल्सो भी साथ ही तो ऑल्सो का भी मतलब भी होता है और टी डबल ओ का मतलब भी भी होता है इसके बीच में एक अंतर है इसके प्रयोग को देखने के लिए इसके अंतर को देखने के लिए एक सेपरेट वीडियो बना हुआ है कंफ्यूजिंग वर्ड का हमारा सीरीज है ऑल्सो टू में क्या अंतर है आप उसको जाके देख सकते हैं नेक्स्ट इज बोथ बी ओ टी एच बोथ का मतलब दोनों या दूसरा भी अगले शब्द है एट ए टी एट पर मे से है ना इसी तरीके से दोस्तों इन ऑन एट में क्या डिफरेंस है इसकी भी हमारे पास सेपरेट वीडियो बनी हुई है चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके आप इसको कंफ्यूजिंग वर्ड सीरीज में आप इसको जाके देख सकते हैं ऑन का मतलब पर मैं और एक चीज़ क्या होता है चालू पर मैं चालू ठीक है अब ए बी ओ भी ई ऊपर से ऊपर से अधिक विद इन अंदर अंतर्गत अलोंग ए एलो एन जी अलोंग का मतलब साथ में साथ साथ या कभी कभी बराबर बराबर ऑफ का के की तीनों ही मीनिंग होता है इसका बाय बाय मतलब द्वारा से ओवर ओ भी ई आर ऊपर के ऊपर या समाप्त है ना कहते हैं ना टाइम इज ओवर समय समाप्त ठीक है तो इस तरीके से इसका दो मतलब हो जाता है ऊपर के ऊपर और एक समाप्त नेक्स्ट है बिसाइड्स इसमें देखिए बिसाइड मतलब बगल में था सिर्फ उसी में एस लग गया तो मीनिंग बदल जाता है कि अतिरिक्त इसके अतिरिक्त अगेंस्ट ए जी ए आई एन एस टी विरुद्ध के खिलाफ या के प्रतिकूल राउंड चारों ओर या गोल राउंड का एक मतलब गोल भी होता है या गोल होना किसी चीज का फ्रॉम से और से अप ऊपर के ऊपर फॉर के लिए टू टू का मतलब से या तक या टू का प्रयोग दोस्तों सेवा में सेवा टू का एक मतलब क्या होता है सेवा में जब पत्राचार हम लोग करते हैं किसी को लेटर पत्र वगैरह लिखते हैं तो उसके संबंध में भी टू का प्रयोग किया जाता है अबाउट बारे में के बारे में या विषय में बिफोर पहले से पहले के सामने व्हेन व्हेन का मतलब देखिए कब भी होता है और जब भी होता है दोनों ही मतलब है विथ साथ, साथ में या लेकर नेक्स्ट इज डाउन डाउन का मतलब नीचे नीचे की ओर लाइक लाइक मतलब जैसा के समान पसंद लाइक का मतलब क्या होता है पसंद और क्योंकि ये भर भी है है ना लाइक like मतलब पसंद करना और कहते हैं ना दिस इज आई लाइक ये मेरा पसंद है या ये मैं पसंद करता हूँ दैट दैट का मतलब देखिए कि वह जो तीनों मतलब है सो so दैट इसलिए कि ताकि इसलिए कि ताकि ये देखिए इसको आप बहुत तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं सो so दैट का और सो so दैट जो है वाक्य के दो सिरों को जोड़ने में हेल्प करता है नेक्स्ट इज दो टी एच ओ यू जी एस दो हालांकि यद्यपि सिंस जब से क्योंकि बिकॉज क्योंकि क्योंकि या क्योंकि है ये क्योंकि यो में ओकर है और क्यों यो में बड़ी ओकर दोनों चलता है वेदर या या यदि एज जैसा जैसे की तरह जितना अगला शब्द है इफ अगर यदि अंटिल जब तक या तक अपॉन के ऊपर देखिए दोस्तों इसका इस्तेमाल होता है जब कोई चीज टच करे साथ ही उसमें गति हो है ना तब आप अपॉन का प्रयोग करेंगे अगला है बिटवीन बीच में या के बीच में जब दो परसों के दो पर्सन के बीच में बात हो रही हो तब बिटवीन का प्रयोग किया जाता है एंड नेक्स्ट इज अमंग ए एम एन जी बीच में के बीच में सेम मतलब होता है जो बिटवीन का मतलब होता है लेकिन दो से अधिक पर्सन के बीच में इन मैं 
अंदर अंडर यू एन डी आर अंडर का मतलब के अंतर्गत नीचे अधीन या कम क्लियरली स्पष्ट रूप से देर फॉर इसलिए समटाइम कभी कभी एवरीवेयर हर तरफ या हर जगह रियली या एक्चुअली दोनों का ही मतलब होता है वास्तव में या सचमुच में डे बाय डे दिन प्रतिदिन नेक्स्ट इज ऑलवेज हमेशा एनी वन कोई भी मोरलेस कमोबेस थोड़ा बहुत कहते ना हाँ हाँ थोड़ा बहुत मिलता है मोरलेस मिल रहा है मैच कर रहा है इस तरीके से इसका उसका इस्तेमाल कर सकते हैं यूजली आमतौर पर ऑफन ओ एफ टी एन दोस्तों यहाँ पे टी जो है वो छिपा हुआ है ऑफन ओ एफ टी एन टी साइलेंट है ऑफन अक्सर प्राय हार्डली मुश्किल से या मुश्किल से ही कभी नेक्स्ट इज ऑनेस्टली ईमानदारी से फॉर्चुनेटली भाग्यवश सौभाग्य से संयोग से अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्य से या असंयोग से नेक्स्ट इज रेयरली शायद ही कभी या कभी कभार सडनली अचानक या अचानक से इमिडिएटली तुरंत ही फौरन या कईक झटपट ऑल टूगेदर कुल मिलाकर पूरी तरह सब मिलाकर नेक्स्ट इज ऑटोमेटिकली खुद ब खुद स्वयं अपने आप डीपली गहराई से डेफिनेटली निश्चित रूप से कन्फर्म स्ट्रांगली दृढ़ता पूर्वक मजबूती से डट कर या दृढ़ता से ठीक है नेक्स्ट इज डेलीबरेटली जान बूझ कर लाइकली संभावित उपयुक्त संभावना या संभवता लाइकली का एक वृहत प्रयोग है बहुत ही तरीके से उसको यूज किया जाता है नेक्स्ट इज जनरली आमतौर पर अगली शब्द है ऑलमोस्ट लगभग करीब करीब ठीक है तो होमवर्क टाइम है इस होमवर्क टाइम होमवर्क में दोस्तों क्या करना है जितने भी शब्द हैं सबको याद कर लेना है और बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इसका तो याद कर लीजिए चूँकि सेंटेंस भी आप चाहें तो बना सकते हैं एक एक करके सेंटेंस बना लीजिए और बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये है सारे वर्ड्स हैं बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इंग्लिश में और इसीलिए मैंने इसको एक वीडियो में इसको आपको प्रस्तुत किया एक ही क्लास में सभी को इसमें मैंने रखा है ठीक है चलिए वी हैव सम फ्लैक्सी प्रोडक्ट्स एंड प्रीमियम क्लासेस फॉर यू गाइज अगर आप हमारे कुछ प्रोडक्ट्स हैं प्रीमियम क्लासेस हैं उसको लेना चाहें तो उसके लिए आपको इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप चैट करनी है ठीक है जैसे कि ई बुक है ई बुक को अगर आप लेना चाहें तो इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कीजिएगा और नाम ई मेल आई वगैरह भर के वहाँ पे प्रोसीजर पूरा करना है आपको प्रोसीजर पूरा करके आप बुक को वहीं से ऑनलाइन शॉपिंग जैसे करते हैं उसी तरीके से इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं एंड ये ई बुक जो है दोस्तों हमारा साढ़े छः घंटे का मास्टर स्पोकन इंग्लिश क्लास है उसी पर आधारित है ये बुक तो डेफिनेटली ये आपके लिए निश्चित रूप से आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है एंड प्रीमियम व्हाट्सएप स्पोकन इंग्लिश कोर्स है दोस्तों अगर आप इसको करना चाहें तो इस दिए नंबर पर व्हाट्सएप कीजिएगा एंड व्हाट्सएप पे आपको जो भी जानकारी दी जाएगी उसी के आधार से आपको इसमें काम करना है ठीक है और कोर्स का नाम जरूर मेंशन कीजिएगा जब भी आप व्हाट्सएप मैसेज करते हैं दोस्तों कोर्स का नाम जरूर मेंशन कीजिए मेंशन कीजिए ताकि जो हमारे एग्जीक्यूटिव्स हैं वो आपको प्रॉपरली रिप्लाई कर सकें और उन रिप्लाई को अच्छे से आप देखिए और उसी के अकॉर्डिंग आपको काम करना है ताकि उसी को फॉलो कीजिएगा जैसे फॉर्म वगैरह फिलअप करना पड़ता है ठीक है आपको इंस्ट्रक्शन मिलेंगे कैसे क्लासेस होंगी क्या होंगी ठीक है चलिए नेक्स्ट इज बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स है दैट इज़ बैंक एस एस सी सी टेट क्लेट एम एग्जाम्स के लिए ऐसे जो एस्परेंट्स हैं हु आर प्रिपेयरिंग फॉर दीज एग्जाम्स कॉम्पिटिव एग्जाम्स उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल कोर्स है एंड वन हु आर ग्रामर लवर्स उनके लिए भी ये कोर्स बहुत ही बेनिफिशियल है ठीक है तो इस दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप कीजिएगा व्हाट्सअप नंबर सेम है वही नंबर है नेक्स्ट इज बेसिक इंग्लिश ग्रामर फॉर किड्स बच्चों के लिए हमारा एक स्पेशली डिज़ाइन कोर्स है बच्चों को ग्रामर समझाना थोड़ा मुश्किल होता है तो उनके लिए स्पेशली डिज़ाइन कोर्स है डेफिनेटली आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कीजिए नेक्स्ट इज बेसिक इंग्लिश ग्रामर एंड राइटिंग फॉर स्कूल स्कूल गो और बच्चों के लिए एक स्पेशल कोर्स है चूँकि स्कूल कोर्स जो बच्चे हैं तो उनको ग्रामर के साथ साथ राइटिंग भी चाहिए होता है लेटर राइटिंग ऐसे राइटिंग पैराग्राफ राइटिंग आर्टिकल राइटिंग रिपोर्ट राइटिंग मैसेज राइटिंग ई मेल राइटिंग उनका राइटिंग का सीरीज खत्म ही नहीं होता बहुत वास्ट सिलेबस होता है तो उनके लिए भी स्पेशल डिज़ाइन कोर्स है दोस्तों जरूर से जरूर आप एक कीजिए एंड वन इज प्रीमियम कॉम्पिटिव इंग्लिश कोर्स दैट इज़ फॉर बैंक एस एस सी पी एस सी सी टेट क्लेट एम बी एग्जाम्स के बच्चों के लिए एंड यहाँ पर मैं एक चीज़ मैंशन करना चाहूँ कि इसमें क्या है कि कम्प्लीट इंग्लिश सोल्यूशन है 
कंप्लीट इंग्लिश सोल्यूशन का मतलब होता है ग्रामर के साथ साथ आपको सब कुछ मिलता है स्पॉट दैरर पैराजम्बल पैरा कम्पलीशन आर सी कैसे टैकल करना है वो कैबली कैसे टैकल करना है एंड ऑनिम्स एनोनिम्स तो कंप्लीट सोल्यूशन आपको यहाँ पे मिलता है दोस्तों एंड सी टेट वालों के लिए मैं यहाँ पे बता दूँ दैट इज़ की उनके लिए पैडागोगी स्पेशल यहाँ पे उनको क्लास मिलता है ठीक है तो जरूर से जरूर इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिएगा और ऐसे ही औसम कॉन्सेप्ट के लिए बने रहिए विवेक सर विविध विवेक एंकर एम्पावरिंग लाइफ नॉलेज ऑल द बेस्ट हैप्पी लर्निंग